沈女士，三年婚期已过，我代表陆云辰先生来处理你们的离婚流程。这栋别墅归您，之前的五千万也不用还了，请签字。离婚？离婚？陆云辰都不出现的吗？很抱歉，陆先生在国外有非常重要的事情处理。重要的事？不就是陪白月光在国外演出吗？对了，替我给陆云辰带句话，就说：“问候他老母。”支出宝贝，今天晚上的男伴可都是极品。为了庆祝你刚刚成为单身贵族，你可得给我放开了吧？不太好吧？这有什么不好的？那个陆云辰不仅让你守了三年活寡，而且结婚离婚都没露面。你这么守身如玉的，值得吗？<笑>我有目标了，你自己好好玩，晚点集合。佳佳。<笑>你你谁啊？这是你自找的。神经病吧你！<笑>你放开我！我别想要了，我我不会让你吃亏的。滚开！<笑>三年婚姻，我的丈夫从来没有回来见过我一次。婚姻结束的第一天，我和我前夫上了床。沈之初，欠债还钱，天经地义。你大哥沈云翔跑了路，你父母跳了楼，那这钱只能你来还了。我哥欠你们的钱，我会还的。连本带息五千三百万。拿什么还啊？啊！<笑>学舞蹈的，这身材就是好。既然现在没有钱，那我们收点利息，先让兄弟们舒服舒服呗。<笑>住手！<笑>哪里来的愣头青，敢在这儿多管闲事？三个半，操！你他妈找死！哎呦，啊！没事了，回去吧喂，陆云辰睡了，有事吗？你是谁啊？怎么拿着云辰哥的手机啊？嗯嗯，哎呀，刚才他在床上可叫我宝贝呢。你说我是谁啊？脏死！哼，什么烂技术，老娘痛死了！嗯该死的女人！查，昨天晚上是谁给我下的药？还有，那个女人的下落。是陆总。另外，今天是您去华晶集团视察的日子。还有事吗？依照三年前的协议，昨天王律师已经代表您和太太签好了离婚协议。还有说什么吗？太太说。说什么？问候您老母。
，总裁来了，快到大厅集合。沈之初啊，你跑哪儿鬼混去了？满脸桃花，别瞎说。哎，听说新总裁刚从国外回来，帅气又多金。谁要是能给他当总裁夫人，那真是祖坟冒青烟了。那传言不可信，那说不定是一个大腹便便的兔头呢。咦、啊，你们两个迟到了，在这嘀咕什么呢？一会新总裁马上就到了，站好了。欢迎总裁，怎么是他？沈之初，公司形象很重要，再有下次，直接辞退。嗯。哎呦，吓死我！靠，陆云辰。认不得我的脸就算了，连我的名字都没记住。哎哎，你吓傻了？哎、嗯，别难过了，我说回我刚才说的话，这总裁是吹毛求疵的性格，谁要是嫁给他当总裁夫人，真是倒了八辈子血霉了。你说的对呀。呃，沈之初啊，总裁调你到总经办当秘书啊。他说什么？当秘书？秘书？你冷静，冷静。哎，走了，走了。嗯、有点匆忙，我让秘书来好好打扫一下。对了，为什么让一个技术工程师来当秘书啊？你在叫我做事？啊，没有，没有，没有，没有。陆云辰。嗯，陆云晨，哦，陆总，你是想喝咖啡呀，还是想喝茶呀？咖啡，我只说一遍，下次进来，请敲门。好，好，咖啡，咖啡。哦，他是不是想引起我的注意？我刚刚明明进去不就是要给他两个大嘴巴子，然后告诉他老娘不干了？我怎么那么怂啊？嗯，神秘书行，啊，给总裁冲咖啡呢？哎，是啊。嗯。哎，哎呀，呃，我帮你擦，我帮你擦。沈秘书，别动。呃，呃，那个，没什么事儿的话，我就先走了。哎，沈秘书，啊，拜托你件事情，你去帮我选一下礼物，向人道歉那种。昨天晚上那通电话被我接了，现在需要向李嫣然道歉。渣渣男，你说什么？我我是说，渣，怎么男生都不会选礼物呢？交给我，帮你买一。我们之前是不是见过？我们睡过。陆总，你肯定是多虑了。像我这种神仙颜值吧。一般都会过目不忘的。嗯，呃，再见。沈秘书
，这些就是你给我选的道歉礼物，是不是还缺一顶绿帽子啊？哎呀，您要的急呀、啊，这专柜一时半会儿也调不到货。如果你一定要的话，下周，下周我一定送到你手上。还是说，这就是你吸引我注意力的手段？不不不不不，我绝非那么想的。我这不就是觉得这些礼物挺符合李小姐的气质吗？绿茶小三，那就绿到底。李小姐，谁说我要送给她的？做秘书最忌讳的就是自作主张。你以为我不敢开除你吗？陆总，我是技术工程师，最喜欢绿色了。啊、所以说呀，秘书这个工作呢，你还是找别人接手吧。啊，嗯。还说不是为了吸引我的注意，你哭二闹三上吊，沈秘书，记住你的身份，把这些礼物送到，我前妻叫什么来着？也叫沈之初。对，沈之初的手上，亲自。陆云琛，你是不是有病啊？结婚三年没送过礼物，离婚了要送个分手礼物给我，但我这绿色选的可真贴切，我可不是被绿的。等等，你和我前妻一个名字。有没有可能你前妻就是不重要，下去。喂，这个破工作我是一天都干不下去，他都不知道他前妻叫什么，叫他老母啊。哎呀，宝贝，乖，咱们不理渣男。昨晚上你不是玩的挺好的吗？咱晚上再去。哎呀，我还是不去了吧。那个老男人。嗯。啊、陆总，您请。我去走楼梯。哎。走楼梯，这里可是四十层。沈秘书到底在躲什么？还是说对我有什么非分之想，想玩欲擒故纵？那个陆总，你稍微退一点，您硌到我了。该死，这女人为什么有点顺眼？我竟然对她。I'm flying, flying, I'm flying high like a bird, but my fluttering wings can keep you from pulling me down. 陆云晨，明天带小厨回老宅吃饭，他不回来，你也别回来了。爷爷，把爷爷搬出来逼我就范，好手段。喂，宝宝，我马上到了，你下来了吗？嗯，我在电梯里呢，一会儿见，马上就到了。爷爷，这个不是我不带他回去，是他没见我梦话。呃，陆总，请。陆总，君远的，我问你、哎，爷爷是不知道我离了吗？居然要我带那个贪婪、虚荣、有心机的前妻回老宅。老爷子的身体你也知道，要不是他也太在尽孝，估计早。总而言之，没敢说，怕刺激老爷子身体。他不就是靠着救了爷爷，才有了这场婚约吗？肯定得好好巴结。再说，尽孝三年，赚了五千万也不亏。我就应该拿那五千万砸他脸上，你敢怼我？这果然家花就不如眼花香是吧？死渣男
那你就打算一直瞒着他，不让他知道你是谁吗？瞒，以后都不用瞒了，老娘明天就去辞职。那你甘心吗？不甘心又能怎么样呢？三年的等待，都换不来再看我一眼，也该死心了。那你这个腿，还有你的舞蹈梦想。陆，沈之初，你不配。陆、啊、云晨，陆云晨，你醒醒啊！我眼睛，眼睛看不清了。云晨，你醒醒啊！陆云晨，你撑住。起来！还有帮手，来的挺快呀、啊！跑啊！你跑啊！我的腿！我的腿！我来找我。我的舞蹈梦想再也没有了。陆总，您让我物色总经理的人选已经开始进行了，可以确保您在三个月以后离开华晶集团，可以有人接手。原来陆云晨只在这里待三个月啊，那我忍一忍就过去了。你又在嘀咕什么？啊，嗯、呃，哎，哎沈秘书，对我有非分之想的后果，你承担不起。陆总，以前是我视力不好，去做了矫正。哼，什么意思？他说他看不上你，他不瞎。什么？什么？爷爷不说话了。<笑>爷爷，你没事吧？没事儿，小厨回来了。来来来，快坐，快坐。云晨那小子没跟你一起回来呀、啊？这个臭小子！爷爷怎么能拿身体开玩笑啊、嗯？我不这么说，你会回来吗？你和云晨呐、啊，都结婚三年，我连个从孙子的影子都没看到。爷爷，其实我跟云晨已经……老太爷、少夫人，少爷的车到了。这臭小子还是回来了，走，啊、快扶我去看看。到了，总裁陆老太爷，陆总有事耽误了，让我先把 Lucky 送过来。混账，自己不回来，送条狗过来。哎，爷爷别生气，陆云晨应该是有更重要的事情吧？给我吧。嗯。Lucky， 陆总去接李小姐了。陆总，李小姐到了。自从您找到了李小姐，在您的帮助下，李小姐的事业也越来越好了。毕竟她为了救我断过腿，为她做这些也是应该的。我可不去了，我可不去了。陆云晨，陆云晨，你醒醒，陆云晨。陆总，您的救命恩人找到了。只不过李小姐好像腿还没有好，可她好像不仅仅想当您的救命恩人。云晨哥，云晨哥，我腿疼。
凌晨哥，谢谢你来接我，那些粉丝实在是太疯狂了，你不来我都不知道怎么办了。对了，我前两天给你打电话，是个女生接的电话，她是谁啊？我秘书。哦，这样啊，又是一个狐狸精，看我回头怎么收拾你。走吧。爷爷，我先回去了。Lucky 啊，我就带走了。哎，你们要是早点生个孩子，该多好。先走了。嗯。沈之初。沈之初，啊，没事，应该是我看错了。你还知道回来呀？啊，你是不是嫌我老头子活得太久了，想气死我呀？爷爷，你胡说什么呢？你身体这么好，怎么可能会有事？云晨呐、啊，你是有意的吧？这小厨刚刚一走，你就回来了。他刚走，这茶都没凉了。云晨呐、啊，你什么都好，就为什么那么倔呢？啊，小厨有什么不好的？你宁愿护着国外那个李狐狸精，就不愿意看小厨一眼。我和嫣然不是你想的，别跟我解释，要解释跟你媳妇解释去。我和他已经已经怎么了啊？你知道小厨这几年是怎么照顾我们这个家的吗？连一杯茶都要给我准备好。你走吧。我懒得理你，我这个糟老头子什么都不缺，不要再给我送那些乱七八糟的东西过来了，我不需要。那 Lucky 呢？那破狗啊，小厨已经把他带走了。我再告诉你啊，我要的是虫孙子，不是狗孙子。嗯<笑>，我想问问你啊，那个。狗狗一般吃什么牌子的狗粮啊？我一会儿发你吧。哎，嗯，你什么时候养狗了呀？嗯、呃，这不是最近养了一个狗儿子吗？哎、哦，行，那找个时间一起遛狗去。好呀，嗯，你说那个边牧是不是得三个月打一次疫苗啊？哎，还有你说那个，嗯嗯，你眼睛不好啊？沈秘书，泡茶。上班时间和男同事聊天，你很闲吗？嗯，陆总，我是觉得秘书这个工作吧，不太适合我，我还是做回我的工程师比较好。你也别妄自菲薄，这茶不是泡的挺好？怎么和昨天在老宅闻到的一样？难道你在茶里加了什么？黄芪啊，补气。你到底是谁？既然你诚心诚意的发问，那我就大发慈悲的告诉你，我是你的云晨哥。我我是不是打扰你们工作？你怎么来了？嗯，第一次见小三本人，可真是。挺漂亮的，云晨哥，我有点东西想买，你能不能陪我去逛街啊？东西，哼，就是有点无脑。沈秘书，你去陪李小姐逛街，这也是你工作的一部分。我，果然，男人爱的是笨蛋美人。怎么，沈秘书有话说？没有。去吧，买的开心。陆云晨，你真会给我找事情。这个，这个，还有那个，都拿来给我试。好的，请稍等。
。沈秘书，你来给我穿。女士，还是我来吧。沈秘书，你耳朵聋了是吧？你别以为你有几分姿色就可以勾引云尘哥，我告诉你，你这种心机女我见多了。你信不信我分分钟让云尘哥开除你？你没有录云尘电话呀？不行，我帮你打给他呀。你怎么敢？你一个有知名度的人都敢，我为什么不敢呢？哎，怎么回事？云尘哥，是我不好，我不知道沈秘书还有自己的事情，不愿意陪我逛街也正常。是这样吗？白月光泡了高可，我男人都可以不要，我怕你。相信科技的力量，拿回去好好听听，实在不行，看监控也可以。哎呀，这个到点了，我该下班了，再见。云尘哥，你听我解释。Yes， 好样的，我没有说。啊，面对一天的绿茶，我要好好放松一下。嗯，嗯，哎呀，感谢前夫哥没有收回房子，这么舒服的鱼缸。谁泡谁知道，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嗯嗯嗯嗯，前夫哥，什么事儿啊？沈秘书，你叫我什么？哎，陆总，这么晚了，找我什么事儿啊？我喝多了，来天上人间接我。啊？喂喂，天上人间，我送你去天堂好不好？帅哥，喝多了，我送你回去啊。走吧，不能去。现在后到啊。哪里来的土包子？我都带不走，你能行？咱俩打个赌怎么样？要是我把他能带走呢，你给他把酒买单；要是我带不走，我给你买单。赌就赌，我就不信他能喜欢你这个土包子。陆总，陆总，我们回家了。陆总，回家了。你来了，走吧。哎，嗯、慢点儿，记得买单啊。什么眼光？你叫薛元德来送你、嗯，你叫我来干什么？嗯嗯、哎，你不是还有个白月光吗？你你叫他来呀、啊！你哎，你叫我来算什么？沈秘书，注意你说话的态度，我会觉得你是错。哎，陆总，你家在哪儿？我送你回家呀。青云山。二十栋，你不是说送给我了吗？你现在又惦记着拿回去啊？我再给你一次机会啊！你最好想清楚了再告诉我。你都知道，我陪嫣然去国外演出，你不知道我住哪。陆总，你名下房产不计其数，我哪知道你去哪个酒店，是哪个美人，我怎么知道？嗯哼哼，你骗不了我，你就是吃醋了吧？哎哎哎、陆总，要死了！王律师怎么在这儿？陆总，陆太太，啊不，钱陆太太。嗯，陆太太。陆总，不打扰两位了啊！呵呵告辞。我操，这有钱人真有意思啊！结婚三年不见面，签完离婚协议了，开始谈恋爱了，这不浪费我们律师的时间吗？<笑>
不算浪费吧？毕竟你拿的 money 不会少的。也是，走，请你喝酒去。嗯、他是什么意思？啊，嗯，他说的就是真相。我是你的前妻。哦哦哦哦哦哎，你你起来！我真是欠你的。哎。你跟我二十岁见你的时候，一点都没有变。你说我费尽心思的嫁给你，可不是吗？得知陆爷爷让我和你结婚，我高兴的整夜睡不着。算了，一别两宽吧。嗯干什么？沈秘书，注意你的身份。你也想玩爬床被人包养那一套吗？你别天天觉得别人都那么无耻。你除了有钱，还有什么值得别人惦记的？以后下班别给我打电话。陆总，这是这个月的财务报表，请您签字。昨晚啊，不，陆总，这是财务报表，请您签字。你头上的伤好些了吗？不劳陆总费心，没什么事的话，我先走了。陆总，那晚和您在酒店的女人。找到了，来看监控。沈秘书，哎，哦，我是看哪个女人这么大的。就这，就看到几秒背影，就说找到人了？不是他吗？他还好是背影。你说什么？哎，薛特助，这拍的什么呀？看不清楚，以后别浪费陆总时间了啊！这监控画面只有这一个呀，不过没关系，说不定过一阵儿啊，就有人拿着孕检报告来找上门了。薛云德，你是想去非洲种树？哎哎哎哎！哎，还是不要殃及池鱼，我先走了。哎，沈秘书。你这背影和我视频里的背影好像啊！沈秘书，回来。薛云德，你先出去。爹不动，我不动，你不可能敲开我的嘴。啊、把裙子撩起来。来、啊。我说沈秘书，把裙子撩起来，我不想再说一次。陆总。你可能在国外待久了，不知道你这种行为是性骚扰，我可以随时告你。别废话，快撩起来！我不想亲自动手。你知道我是谁吗？你要是敢动手的话，你会后悔的。磨磨唧唧的，你到底在怕什么？我就是想把你裙子撩起来，看一下。流氓！流氓！流氓！你们狐狸精！你们狐狸精，云辰哥，你怎么还护着这个狐狸精啊？他还敢打你啊？都是误会。原来是误会啊，那没事了。云辰哥，我们一块去看电影吧，我买好电影票了。呃，那个没事了吧，陆总，我就先走了。沈秘书也一起来啊，我也买了你的。哎、呃，不了不了。
，祝你们玩的愉快。我还要回家。喂狗，贱人，算你有自知之明。那真是太可惜了。既然沈秘书没空，那我们回家喂狗，比完成上司的工作重要。嗯，对啊，我家狗吧，它比较金贵，而且这好像也不是我分内的事情。我现在命令你一起去。好啊，别后悔。我就没有后悔的事情。加班工资，记得让财务切一下。云尘哥，你好像对他挺特别的呀。我就是看不惯他嚣张的样子。小声一点。好吓人啊！腿一点都不吓人啊！你看他的腿都露出来了。云尘哥，这个男主好深情啊，我都要感动哭了。哎呀，这编剧脑残吧？这这个海王呀，跟这个海后呀，就应该在一起，要绿就一起绿。哎呀，你你，嗯，手滑，别挡着我看电影了。嘿,嘿，绿我头上，我看不见就算了，真当我是忍者神龟？余云尘哥，我看这个电影，想到你的前妻了，他应该也像他一样心肠恶毒吧？<笑>沈秘书，你没事吧？哎呀，你衣服上都湿了呀！你要不要去卫生间更换一下？你故意的吧？是啊，我这不是心肠歹毒吗？嫣然说的是我前妻，你反应那么大干嘛？那谁都不能被诋毁，不是？沈之初，你这个贱人，我是不会放过你的。沈秘书，就你这种不入流的手段，还想吸引云尘哥的注意？我劝你、啊、还是别白费力气了。那你现在是以什么身份跟我说话的呢？情人还是小三啊？你就凭就凭云尘哥他喜欢我？哎，我鞋脏了，你给我擦干净，我就原谅你。哎呀，我一直都认为呢，这个女人何苦为难女人呢？别再招惹我了。不甘心啊！不甘心，你打我呀、啊！我头一回听到这种要求啊！我满足哎！哎，救命啊！给我老实点！嫣然呢？云城哥，他打我。你怎么能动手打人呢？因为我心肠歹毒啊！谁允许你这么跟我说话的？以为我不敢开了你吗？现在我炒你鱿鱼，你别后悔！竟然炒我鱿鱼，沈之初，你很好。云尘哥，我腿疼。我让薛元德送你去医院。咖啡，沈秘书。今天咖啡不行啊，是。呃，陆总，沈秘书离职了。知道了，出去吧。嗯。
。那咖啡要重新泡一壶吗？不用。嗯，薛特助，总裁是不是不喜欢喝你泡的咖啡啊？你是有所不知，想当初，沈秘书试了多少次水温，找了多少种咖啡豆，才能泡出总裁喜欢的咖啡？是啊，我经常看见他随身带着那款咖啡豆，生怕那总裁随时想要喝这个咖啡。对对对，像沈秘书这种体贴、细心还养眼的秘书。<笑>不好找喽！难道这沈秘书是因为勾引总裁才被赶走的？<笑>你疯了！乱传谣，让陆总听到你就完了。<笑>陆陆陆陆陆总，嗯，天天对我冷言冷语的，还不是惦记？你这是想什么呢？太太也在礼服店订了礼服，而礼服店啊，不小心把您的和太太的一起送过来了。我正打算叫人送过去。啊，这个，这个我找沈秘书要一下钥匙。你最好让他过来一下，钥匙带走了像什么话？送的狗还是很可爱的。晚上去宴会，找个对象。这是要去钓金龟婿？这狗怎么长得这么像 Lucky？ 哈哈哈。<音><音><音><音><音><音><音>陆总，该出发去李家的宴会了。哇，好漂亮！李太太，这是哪位呀、啊？这个呢是陆家的少夫人，沈之秋沈小姐。她平时不参加聚会的，这次我特意邀请她过来的。哎，小春，你来了。李太太，祝你生日快乐！您今天好漂亮啊，还是你嘴巴最甜。我看这全场啊，就你最好看。<笑>哎，你先生呢？啊，他工作忙。呃，你家狗狗在哪儿呢？我帮我们拉开看看。听说你啊，就知道惦记只狗，晚点给你送过去。<笑>嗯。李太太，这是陆太太吧？给我们引荐一下吧。大家好，我是沈之初，很高兴认识大家。好了，各位。小初呢，很少参加我们圈子里的聚会，大家呢给他一点空间好吗？小初，都是自己人，玩的开心。好。哎，云晨，你可算是来了呀！这些年没见，变得成熟稳重了。李总，你又在了。我还以为啊，陆总不来了呢。刚才啊，李太太说你太忙了，走不开。陆太太，我夫人来了。哎，你这是吵架了呀？快去哄哄吧，这么大个美人，多少人惦记着呢。刚刚呢，我看他呀，往那边去了，去找他吧。好。嗯，果然还是李家的糕点好吃。沈之初，嗯，你好，果然是你，你一个秘书怎么进来的？你管天管地，管我拉屎放屁啊！我去哪儿关你什么事儿？你，你该不会知道今天云晨哥要来，所以……对对对，我就是来堵路云晨的，满意了吧？你要满意的话，就赶紧起开，别影响我吃东西。果然在这里，离婚了还等着陆太太的名字当主张，我倒要看看脸皮有多厚
你干嘛？我蛋糕都掉了。怎么是你？怎么不能是我了？陆总也管得太快了吧？所以你跑到这里来，是找金公子？反正不是掉你。这位小姐，我能请你喝一杯吗？滚！啊！陆总，呃，不好意思，我不知道她是你的女伴，我这就滚，我这就。穿成这样，大露背的也不行了。我乐意，你管不着。陆总，你刚才耽误我掉金龟婿了。你，陆总，陆太太，陆太太，陆太太，你不认得我了？上次你和陆老太爷一起去医院，我们还一起聊天了的呀。啊不不不，你肯定是认错人了，我不是陆太太。不信，你问他。难道是时间太久了，我弄错了？对对对，肯定是你弄错了。陆太太在那。云尘哥，你不会怪我自作主张来宴会了吧？哎，小初，你怎么没跟陆总在一块呢？哎，李总，李太太，我有急事，我就先走了啊。没事没事，你要是有事，咱们下次再约好吗？嗯，好的好的。哎，云泉，刚才你太太急匆匆的跑出去了，好像有什么急事，你不去看看？什么？我太太？是啊，小初刚走。这家伙怎么追出来了？师傅走。陆总，车到了。陆总，上次你让我查的是秘书的资料，就在这儿，我一眼没看啊。沈之初结婚了。对了<咳>，那个，我听同事说的啊，他好像最近刚离。陆总，陆太太，前面是青云轩吗？啊、呃，对，您给您前妻留的别墅就在这。去青云轩，去看看我前妻在。好，老吴，你直接开进去就行。这辆车我登记了电子文件扫好了，师傅。Lucky， 慢一点。Lucky， 你小心碰到脏东西，别和你那个狗爸爸一样瞎。这声音不是声音说的。哟、哦，这怎么还骂人呢？他。哎，陆总，你不是来看你前妻的吗？怎么到门口就走了？没必要了，我也不是来看他的。不看他，那看谁啊？只要不是沈秘书，我的前妻是谁，不重要。哎哎哎哎！曾经所望的一吻，爱了 in your eyes， 这份的感慨，该我能那么的洒脱？陆总，能不能好好走路啊？沈秘书，你住这。狗男人，刚在宴会上我都没承认，现在要是暴露，不是很没面子？你跟踪我？你堂堂大总裁，竟然跟踪我！你自恋了？你信不信？我现在就报警啊！大家一起出手呗！哎呀，沈秘书，你误会了，陆总啊，是来看他前妻的。前妻啊？前妻见到了吗？明明就是跟踪狂，还找什么烂借口？沈秘书，注意你的态度。哈哈，我
我已经辞职了，要什么态度？跟踪狂！我再说一遍，我不是。我不是，我才不信！你还没有告诉我，你是不是住这里？陆太太，您的快递。谢谢，辛苦了。你这个跟踪狂，变态！可老师，我想多了。这么晚回来，拉皮，我帮你喂好了。嗯，谢谢亲爱的。哎，我不行了。我跟你说，我这一天天的，迟早被吓出心脏病来。不会真让我说中了，又遇路渣男了。嗯，哎，你呀、啊，你和路渣男坦白又能怎么样啊？应该感到抱歉的是他，不是你。那不行，这不是断的干净，省得牵扯吗？哎，那一开始没说，现在再说，岂不是另一种尴尬？哎，行吧，你自己有决断就好。你少喝点酒，有空去给脚做下腹肌。嗯，我要明天就开始应聘，开启新生活。嗯，支持，我走了，拜拜，拜拜。喂。陈秘书，陆总邀请您回来继续、啊。陈秘书，陈秘书，没事吧？陈秘书，回答我，陈秘书，你没事吧？我过来找你。陆总，好马不吃回头草，再见。跟你独立项目，只要你回来再做我一个月的秘书，我就给你独立项目，你自己负责。有独立工程。我就能够顺利的还掉爸妈最后剩下的三百万债了，成交。谁说好马不吃回头草的？那只要兔子不吃窝边草，那回头草还是可以吃一吃的嘛。明天自己来报道。我怎么能为五斗米折腰呢？不对，本宫需要充盈国库，等我有钱了。有了工作，我就多找几个小奶狗。<笑>不对啊，陆云尘怎么又叫我去当秘书啊？该不会有什么阴谋吧？<笑>就算有什么阴谋，等我有了工作，有了钱，不就能还清债务了吗？哎，陆总，陈秘书为什么又要回来？他咖啡泡的。啊，是是好，是好。陆总，请喝咖啡。你把我微信删了？没有。这绝对不可能！你说谎的时候会不自觉的说出真实。我没有。这狐狸又想干什么？我是不是答应的太草率了？陆总，您在会所被下药那次，周泰集团的周总也在，监控当时拍到他的下属。经过了您坐的位置，周泰，周泰集团和华晶集团一直是死对头，这次下药可能是想威胁你。约周泰在会所见，顺便调查一下他下属身份。是。这是什么酷刑？为什么又要来这间会所？该不会陆云尘知道了那天晚上和他发生关系的是我吧？神秘死，你又在忙？啊、嗯，没有没有没有没有，我我去个洗手间。陆总，周总一会儿就到
，沈秘书怎么还没来？去看一下。陆总，我来晚了。我特意准备了几位，今日可要好好开心开心。周总真是客气，我也给你准备了一些。这人是你吗？陆总今天是来兴师问罪的。还想跑？你放开我！小贱人，我打死你！你知道我姐夫是谁吗？啊！哈哈哈哈哈！罗总，我的人我自己管教。周总，好魄力。不过今天我秘书下的可不轻。陆总能力强，连秘书都比别人漂亮，难怪陆总舍不得让他受一点委屈。自己人，他听话，当然要护着他。不过我这个人，睚眦必报。是谁给你的胆子？给我下药，动手打我的秘书，哪只手动的？姐夫，姐夫，救命啊！姐夫，姐夫，我记得周总的太太是陈家独生女。陆云尘，你想怎么样？城北的项目，我很感兴趣。行，还是陆总狠。一百亿的项目，我周泰集团退出竞争。好，向我秘书道歉。我可以不把你小舅子的事情告诉陈老爷。对不起，沈秘书，我提着混蛋向你道歉。谢谢陆总。哎，你干嘛突然停下来？陈秘书，你是我的人，我不允许别人欺负你。只许你欺负我吗？你又在骂我什么？如果不是我，换作是别的秘书，你会怎么做？没有如果。陆总，我们为什么不开车，非要走路啊？跟我一起散步，很不情愿、啊。你也喜欢跳舞？嗯啊，不不不不不，没有，腿受过伤，就不跳了。可是你都不记得。啊、我的腿，这这个办法。陆先生，陆太太，欢迎光临。把你们的新品都拿出来。好的，请稍等。你不必尴尬，我从没带过我前妻出国。我更喜欢黑色。谁说买给你的？这款包包是新到的款，很衬你的气质。这包要了，包起来。不用，太贵了。谁说要买给你了？这款、这款、这几个都包起来。陆总，你对李小姐真的好啊。<笑>陆太太，你前两年预定的那块领带，现在要帮你预定吗？什么领带？每年都订。不用订了，他不喜欢。神神秘秘的，买给谁啊？陆总，给大家发过节礼物了。哇！什么意给我的。真够大方，哥
哥，我回来了。小秋回来了。嘿嘿，哎呀，跟你说了多少次，别往家里带东西，别往家里寄钱，不然婆家看不起的。其实我已经……我真的欺负你了，我找他去。哎，没有，我们挺好的。真的？嗯。哎，你如果受委屈了，我绝不答应。哥，你别这样。当初要不是那个贱女人骗我五千万，也不至于嫁到陆家去。哥，我们挺好的。陆爷爷很疼我的，你看，陆云辰也对我很好，他还给我买包包了呢。嗯，对对对，我还给你买了帽子。我放办公室了，哎，吃饭去吧，嗯、走。陆总，大家都回去过节了，老太爷也一直催您回去，要不？去了肯定要看到那个新机前妻。今天沈支书看到我礼物的时候，是什么？沈秘书没什么太多反应。陆总，这沈秘书的东西您拿着不太好吧？他不好意思送，我替他交。菜来了。哎，今儿。过节怎么不回陆家去过呀？这陆家长辈怎么不说你、啊？陆云晨应该不想看到我啊！你说什么？哎呀，哥哥才是最重要的嘛！自从爸妈走后，就剩我们两个人相依为命了。你要赶我走啊？怎么会呢？我去端菜啊。这怎么会有李嫣然的照片啊？李嫣然这个贱人现在居然改名叫李嫣然了，怕不是当初得罪人太多，怕仇家找上门了。你是说他就是李安然，给你下药，赔偿了五千万的那个前女友？小初啊，这件事情你就别管了，你跟陆云晨好好过日子吧。那可是。喂，什么？爷爷病了？爷爷，您没事吧？没事，老毛病了。这李婶也真是大惊小怪的，还特意让你回来。李婶做的对，这才不是什么小毛病呢。也怪我，最近都没有时间带你去检查身体。这次啊，一定要好好调养好再出院啊！饿了吧？我给你削个苹果吃。好啊。你先吃点苹果垫一垫，一会儿啊，我去街角那家粥店给你买点粥，好消化。还是我们小厨懂事，知道我的胃口。哎，你跟云晨是不是吵架了？爷爷，你别多心了。好好养病才重要。我知道啊，你是受了委屈。你要是不想见他，我不让他过来。哎，不行不行，云云晨是你的孙子，哪有不来看你的道理啊？我和他呀，我们可以处理好的。一好一好，他刚刚打电话过来了，估计都快到了。云晨哥还在路上，我先来看您。你怎么在这？李小姐，请你把话拿出去。沈秘书，你管得有点宽了吧？云晨哥哥让我带束花来，怎么，你有意见？啊，爷爷，李小姐，这是呼吸科，是陆总不知道还是你不知道啊？爷爷不能闻花粉。对不起，对不起，我现在就拿走。爷爷。我去找下医生。老爷子情况基本稳定了，一定不能让他再激动了。没事，多陪他散散步。重要的是保持心情愉悦。好的，谢谢医生，我知道了。看来离婚的事情还是等过一阵子再告诉爷爷吧。沈秘书，你是狗皮膏药吗？怎么甩都甩不掉。
，走开！你不是挺清高的吗？怎么又去华晶集团上班了？李嫣然，你毁了我哥的人生，我还没跟你算账，没打够是吧？你还想找打？沈秘书，开个价吧，多少钱你能离开云尘哥？你是陆云尘的妈妈呀？这种你多少钱能离开我儿子的戏码，都什么年代了，我还能看到？一百万，我给你一百万，马上离开云尘哥。陆云尘现在的身价都这么低了呀？嗯，五百万，行，五百万就五百万，五个亿都买不了我对陆云尘的真心啊。他对花生酱过敏，喜欢吃海鲜，不喜欢香菜和醋，喜欢每天早上健身，喜欢狗，不喜欢猫。外表冷漠，严厉，常常把合作商怼得哑口无言，却对小动物格外温柔。这就应该够咱这小狗吃一天了吧？嗯我就是喜欢他，我就是要勾引他，让他爱上我。云尘哥哥，云尘哥，爷，你还知道来看我？我以为你这些年只过洋节，连家庭也不顾了。爷爷，我都是为了工作。对呀、啊，爷爷，云尘哥平时工作很忙的，不过没关系，以后我可以经常来陪你。别别别，我有孙媳妇，其他的人还是走吧。爷爷，嫣然，你先回去吧。爷爷，饿不饿？我让人去安排。我孙媳妇已经给我去买了，不劳驾您。爷爷。我真的是工作忙，不是故意不回来，您就别生气了。生气啊，对身体不好。我要是能活到看到你和小叔生出孩子之后啊，那就是万幸。我说啊，你待会儿。这款包包是新到的款，很衬你的气质。这包要了，包起来。这是小叔的包包，你到底有没有听我说话呢？啊？知道了，爷爷，我有点急事。去去去，没事别来烦我。有事让医院随时联系我，我先走了。来，怎么样？嗯，我吃饱了。宝拉。李嫂一会儿就到了，有什么事儿啊，就让她给我打电话啊。好的，你去忙工作吧。嗯，啊、好，好，谢谢，我走了啊。嗯，陆总，衣服给您拿过来了，您赶紧换上，一会儿的会议啊非常重要。啊，我还给您搭了个领带。我什么时候有这条领带？柜子里啊。什么领带？每年都订。沈秘书在公司吗？让他进来。啊。好、啊。陆总，你找我啊？哦，这个男人身材一直怎么？那个我，我先出去了。过来帮我系个领带。我手笨，你让薛特助帮你。没关系。我不介意。这条领带，沈秘书应该很熟悉。陆总，不要嫌弃我手笨就好。沈小姐系领带的方法很生疏。很少帮人系领带，陆总很熟练啊，看来经常让别人帮你系领带啊
，沈小姐是第一个。没事了吧？先走了。就是小厨的宝贝。沈秘书那天去医院是干什么的？又在发什么疯？我的包放在爷爷病房，该不会被他看到了吧？沈秘书，回答我。我当然是去看朋友了。你该不会像李小姐一样认为我在跟踪你吧？是，那天确实是我胡言乱语的，那还不是被你们逼的吗？李小姐说不让我勾引你。我气不过，才放狠话气他的。所以你就是胡言乱语。那还不是被他气的吗？我可是有职业操守的人啊，我才不会勾引上司。很好，沈秘书的职业操守，简直堪称楷模。哎，不敢当。你确定都是气话？非必要时，我一定会离陆总远远的。绝对不会让人误会。主持人，不能再用了，差点被发现。沈秘书，这些资料今天都要整理完，陆总明天要用。见不多，开玩笑吧？还有，陆总让我给您带句话。沈秘书堪称楷模，能成多劳。沈秘书，加油！<笑>我到底怎么得罪他了？我都，我都这么恪守秘书的本分。啊啊、莫非陆云辰已经知道了，我是他前妻了，所以故意折磨我？呃，工作工作，呃。嗯，佳佳，陆云辰不知道又发什么神经病，变着法的折磨我。他是最近才开始这样。就前一次我说我喜欢他是胡言乱语，他就天天给我加工作料。我猜他可能是被你吸引了，喜欢上你了。不可能，不可能。你能不能自信一点啊？你这么优秀，你陪他陆云辰绰绰有余，喜欢你是很正常的事情，好吧？让我消化消化。什么身份，就想勾引云辰哥？喂，刘达。上次害你被打的那个沈之初，你记不记得？对，我们一起合作。大晚上，突然让我送什么文件？陆总，陆总，我来给你送文件啦，没人吗？陆总，陆总。奇怪，人去哪儿了？哼、嗯！沈秘书，摸够了没有？哎哎哎！你耍流氓！耍流氓？大半夜的，你偷偷摸摸的来我家，还对我是不是下其手？到底谁耍流氓？谁叫你大半夜弄成这样的？不是你叫我来送文件的吗？送文件，好像是有这么一回事，不过现在不那么重要了。进来。喂，佳佳说错
陆云春只是觉得折腾我好而已。来都来了，喝一杯。那文件给你送来了，没事我先走了。哎，陈秘书，这么晚了，要不我送？不了，陆总，我有人接。早知道不逞强，这什么鬼地方？车都打不赢！你放开我！你给我滚！贱人，我告诉你啊，这我看上的女人呢？没有一个跑得掉的，我姐可是周总的情人，你跟了我呀，不会后悔。别过来，这到处都是监控，你放了我，我可以当做什么事都没有发生。这牡丹花下死，做桂叶风流，今儿就算是天翻了，也有我姐夫周泰顶着。你放开我，嗯、我我是陆云辰老婆，你敢动我一下试试？<笑>陆云晨还有老婆呀？嗯、啊，我看你是害怕的，口无则言。乖，我现在就来疼你。你放开我！你放开我！沈、啊、之初，过了今晚，你还有脸去缠着云晨哥？放开！这都让他跑了，赶紧去把那个贱人给我拦住！是。贱人，我看你今天往哪儿跑？啊？啊？你怎么在这儿？沈秘书。这种风流韵事都搞得会所去了。这个项链怎么会在你这里？我来找。这个，这个是我跟云晨哥之间的秘密，你就不用管，你就在这儿好好招待你的留客户吧。拜拜。你们是一伙的，敬酒不吃吃罚酒，老子今天一定要干死你！放开我！放开我！谁又坏老子好事？你怎么？陆总，我错了，你就看在周总的面子上饶我一次吧。我、啊、送到陈家，把周太和他情人的事情全部告诉周夫人。我倒要看看，离了陈家，周太还能不能养着这帮畜生。陆总，还有李嫣然，你是吓到了吗？李嫣然刚刚就在这儿，他跟刘达他们是一伙的，他想害我。嫣然不是这样的人。好、哦，是我看错了。不用了。沈秘书，哥，我问你。三年前我带回家的项链，你是不是给李嫣然了？小春，我对不起，我带她回家，她拿走了，我也是后面才知道。<笑>原来是这样，小初啊，你怎么喝成这样啊？嗯，佳佳
，你来了，嗯，坐下来陪我一会儿。这么喝可受不了啊！我今天差点被流氓侵犯了啊！什么、嗯？报警了吗？陆云晨来了，估计那帮流氓都给废了。还好陆渣男来了，他是渣男吗？我今天才知道，李嫣然当初拿了嗯陆云晨送给我的项链。你是说李嫣然拿了你的项链冒充你，当了陆云晨的救命恩人？嗯，你记得我跟你说我那个五千万的那个事情吗？就是李嫣然干的，他给我哥下了药。我哥在什么都不知道的情况下，就把人家姑娘给睡了，花了五千万才了事儿。嗯，这个恶毒的女人，你怎么忍得了的？嗯嗯，证据呢？陆云晨相信他，我也没办法。沈之初。你怎么这么怂啊？你说你在这喝什么酒啊？李嫣然处心积虑不就想上位吗？你呀、啊，去把陆云晨抢过来，抢过来。你好，这里是小夜色酒吧。这位女士喝多了，麻烦来接她一下。啊、走，去小夜色酒吧。走。陈秘书，我送你回家。嗯，哎<笑>，傻姑娘，陆云晨还是喜欢你的，还是睡着的样子比较可爱，白天就像我欠你似的。嗯嗯，红猪蹄，哦、嗯、哦、嗯嗯，妈妈好香啊！嗯，沈秘书，你到家了，你住哪栋？嗯，庆云轩二十栋。你住哪里？我我没有家呀，我没有爸爸。陆云晨不要我了，主题，木、嗯、好香呀。嗯，不要，我的，我的。什么时候？什么时候？你再这样的话，我要扣你工资了。嗯嗯嗯，这个包真真硬啊！嗯。沈秘书，你怎么跟陆总一起来的呀？陆总啊，他一睡不好他就臭脸，跟个小孩似的。就是的。袁德，哎、啊、哎，早上会议准备好了吗？去把陆云晨抢过来，试试。嗯。
，陆总，请喝咖啡。嗯，陆总，请喝咖啡。嗯，尝一尝我新学的拉花。嗯。嗯，怎么样？别整这些花里胡哨的。嗯，不好喝呀。哎呦，薛特助还夸我呢。什么？你还给薛元德做？啊，他的是一个苹果，你的是一个爱心。出去，有时间多整理资料，别学这些乱七八糟的。哦。咖啡留着，别浪费。哎。嗯，人去哪儿了？沈秘书，鬼鬼祟祟的又干什么呢？我这不是给你送饭吃吗？嗯，你该不会是在菜里下毒了吧？陆总，说什么呢？我这不就是看到中午了，给你多带份饭。哎，你不吃啊？那我就去。送给小薛喽。嗯，味道怎么样？油太多，肉太腻，菠萝太老。嗯，不是，这是你做的。那你就让噱头主给你吃了啊,啊！也没那么难吃。这臭脾气都谁给惯的？哼，李小姐，您没有预约，不能进去。我想见云晨哥，还需要预约啊？我不能，但是你可以进去试试。对不起，对不起，你个贱人，你还害我！李小姐，如果你想上头条的话，我也可以帮帮你。啊。你有什么好嚣张的？有些事情吧，没有监控，不代表别人不知道。就比如说，你这条项链，不属于你吧？你把项链还给我，来拿呀！嗯、你们，嗯，谢谢陆总。云晨哥，他抢我项链，小气，不接就算了。嗯，没什么事儿，我就去送客户了。哼，我今天很忙，你下次要找我的话，先跟轩月德联系。轩月德，送一下嫣然。李小姐，我送你去哪儿？嗯，呃，稍等一下，接个电话，江经理。啊，对，陆总要买一套青云轩的别墅，急着要。好，云晨哥之前不是有一套青云轩的别墅吗？为什么还要再买一套啊？那个呀，那给他前妻了。前妻？你是说云晨哥离婚了？你你听错了，你去去酒店是吧？我送你去、啊。不用了，我突然想起来，我要找一个朋友。那个，我先走了。慢点，慢点。李嫣然说：“云晨在办公室里边被一个小妖精给迷住了，还和小厨离了婚。我不过来看看，怎么能够行、啊？怎么会这样？知道错了吗？知道。错哪里了？嗯，我眼睛进沙子了。开门。万一谈事怎么办？哦，睡一次。”哎呀
，爷爷，你怎么来了？呃，记得找时间回家吃饭呢啊！爷爷认识你？呃，这个。呃陆总，您也知道那晚沈秘书也去会所了？那会所？哦，怎么回事？沈秘书那晚也进了会所，这是瞒不住了。薛远德，你先出去，没事别进来了。啊，好，我先出去，沈秘书。你跟快点，哎，好嘞，沈秘书，你在紧张什么？嗯嗯，那个，你离我这么近，我当然紧张了。为什么那晚你也在会所？你去做什么，我就去做什么呀。沈秘书，我有没有告诉过你？你紧张的时候喜欢虚张声势。你最近胆子不是挺大的吗？刚还敢偷亲。嗯，我我错了。嗯嗯，不行，这这场合呃不合适，不合适。嗯啊，先，我不是要问他为什么去会所吗？总裁办公室很热吗？你脸好红了。啊，是啊，是啊，哎呀，好热。沈秘书啊，那天在会所。有没有配上我们的陆总啊？那、呃呃、那个薛特助，这个总裁办公室的窗帘好像坏了，我过去看一下。嗯嗯嗯。喂，什么？派出所？啊啊好。哎，怎么了？哎。嗯嗯。喂，李小姐，被骚扰？在派出所？小初，对不起啊，还要你保释我。哥，你怎么这么冲动啊？你擅自去骚扰李嫣然是犯法的。我就是忍不住嘛，我好不容易看到他回国，想找他理论理论。你脸上有伤，我带你去医院吧。啊。哟、哦，沈秘书，原来你是这个窝囊废的秘书呀，怪不得是一家人。一样的癞蛤蟆想吃天鹅肉。贱人，都是你把我害得这么惨。我，哎，冷静。你自己蠢，你还怪别人？一会儿云晨哥来了，我看他怎么收拾你。李嫣然，你别以为你可以一直嚣张，偷来的东西终究是要还。什么意思？你知道我是沈云翔的妹妹，难道不知道偷来的项链是我的？你你你在说什么？我根本就不知道你在说什么。云晨哥，他俩欺负我。李嫣然，你这个贱人居然跟陆云晨在一起，畜生、啊！不要！来呀、啊！不要！云晨哥，你流血了，快把这个流氓抓起来啊！你还想进去啊？沈秘书，你最好别去。你的问题让小初解释什么？这两个人太嚣张了，在江城谁敢打云晨哥，就应该让他们滚出江城。贱人，你还敢嘴硬？我想替他说声对不起。小初，你干什么？他说对不起。你为什么向他道歉？你打人就对了。但是你也不用受这样的委屈，而且他跟李嫣然不清不楚的。哎哎，你别生气啊，我错了。别跟着我。云晨哥，你的脸受伤了，要不要去医院抹点药啊？不用。幸亏你来了，要不然我都不知道该怎么办了。
我就知道，云晨哥最维护我了。那个什么艺术算什么？还敢让他哥过来骚扰我？云晨哥，你干嘛突然刹车啊？你说他们俩是兄妹？对啊，他哥还是个窝囊废呢。下车。不是。下车。什么秘书，别理渣男，回去就跟他离婚。他有病啊！嗯，等一下。啊、没有男士拖鞋，将就一下。嗯嗯、喝水。陆云晨平常都不在家。哦，不在。她也算个丈夫啊，我找她去。哎、呃，不用找了，我们。离了，离了，离了，好啊！当初要不是因为哥的事儿，也不至于让你受委屈。好了，你好好休息，我要去工作了。呃、哎哎，我有几个朋友一直想我打听你，我帮你安排。你别瞎安排啊！哎呦，我先帮你安排五个，你先挑着，你要是看不上的话，各自帮你安排。哎。哎哎哎哎陆总，这是这个月的财务报表。沈秘书，今天很漂亮啊，要去约会吗？那我先走啦。喂，花园酒店二楼六点。哦，好，我知道了。哎，像沈秘书这么好看的女儿，谁能抵挡她的魅力啊？估计她前夫呀，就是眼瞎。有点紧张。订一个花园酒店二楼的包厢。今天晚上我要请朋友吃饭，请谁？不好意思啊，我堵车了。那个，你就是苏先生？是我。怎么样？我本人比照片还要帅吧？啊！就知道我可不靠谱，这也太夸张了吧！沈小姐，这年纪也不小了，有离过婚。这要不是我二姨、三舅妈的邻居让我来，我还不愿意来相亲呢。哦，我懂，我们就是走个过场，以后不会见的。我懂，你们女人就喜欢搞这套欲擒故纵的把戏。这样，先点单啊！咱们说，我也是一个月入上万的人，请你一顿二百块钱的饭还是可以的。来，大可不必吧？啊。我还有一个四十平的单身公寓在按揭，结婚之后啊，你就在家里洗洗衣服、做做饭，我每个月给你两千块钱。怎么这么像陆云晨啊？怎么你不满意？啊？沈小姐，你什么都不用干，还可以拿两千块钱，你不满意吗？那个，我有一栋别墅，可以过户给你，我们还可以按揭买辆车给你开。这，你在开玩笑？你也在开玩笑吧？这顿算我请你。你什么意思？除了我，你一个离过婚的女人，有哪个月入过万的男人会看上你？法式鹅肝、黑贝珍珠和澳洲小龙虾，还有这瓶五十八万的酒，请慢用。我没点过这么贵的菜啊！你敲诈我！我已经有客人买过单了。客人说：“沈小姐值得一切贵的东西。啊”啊，倒酒，倒酒啊，还倒酒。<笑>哎，等等我，陆总，看我出丑，很有意思吧？你刚刚撩完我，转头就去相亲，也是。那你呢？你嫣然一有事，你就随叫随到。陆总
你没事了吧？我先走了。我和李嫣然没有任何不正当的关系，只是因为他救过我，所以没必要向我解释。他吃醋了吗？他是吃醋了吧？佳佳，啊，我现在。已经不知道陆云尘什么意思了。当局者迷，陆云尘完全被你迷住了。可李嫣然呢？李嫣然就是个跳梁小丑，如果能上位，早就成为陆太太了。我，喂，喂，沈秘书，在洗澡。你去死啊！我就是想问一下。涉及文件发到哪里？明天王律师让他别胡想。冒失鬼！陆总，王律师已经到了，在外面候着呢。沈秘书。哎，是不是你对沈秘书做了什么呀？让他躲着你不敢见你？出去。把王律师叫进来，啊，叫上沈秘书泡两杯咖啡进来。哎哎哎！陆总，成本项目已经评估好了，您看一下评估结果。好。嗯，没什么问题了。辛苦王律师跑一趟了。应该的。对了，陆总，您和陆太太如果再婚的话，需不需要我做一份婚前财产公证？再婚？您还没有复婚的打算，那应该是我理解错了。上次看到你们的时候，我还以为你们感情挺好的。王律师，你上次看到我和我的前妻，天上人间门口啊！当时您喝醉了，您的前妻来接你。您的咖啡。沈秘书，陆总，您的前妻来当秘书了。陆总，陆太太，啊不，钱陆太太，陆总，陆太太，陆太太，我前妻，沈之柱，你不是我的前妻，王律师说错了，不。我是你的前妻沈之初，离婚协议是王律师代办，他没有认错。<笑>你是不是觉得我很可笑？我出手替你没有，被你说的团团转的时候，你在心里嘲笑我吗？我没有，我我真的没有。我也觉得自己特别可笑。在白商店，柜员说你是陆太太的时候，我还替你解释。那我有什么错？是，虽然一开始我没有主动告诉你，但是你但凡对我有一点点的关系，也不至于结婚三年了。从结婚到离婚，连我长什么样子都不知道。所以你在报复我？我拿什么报复你？我自己吗？啊。沈之初，怎么会是我那个心机前妻呢？连咖啡都不给我留！薛元德，你一天天的在做什么事情？我让你给我沈之初的资料，资料呢？陆总，这回我给你了呀！啊，我发你电脑上了。喂，沈秘书和您前妻住一个地址？不会吧？难道沈秘书就是您前妻？哎呀，脑子不够用了，什么孽缘啊这是？但是沈秘书也不像您说的那样，虚荣、贪婪、有心机。我有这样说过吗？不不不不不不不。不过沈秘书。
，为什么不直接告诉你？啊？难道他想趁机抓住你的把柄，然后找你多要点钱？神秘鼠不是这样的。哎呦呦呦呦！陆总呀，你不能只看相处的那一小点时间呀、啊，说不定神秘鼠就心思藏得深，看不出来。你在叫我做事，懂？这花呀、啊，估计是送给沈秘书的。沈秘书的追求者呀，是真多呀。这花给沈秘书的。陆总，这花是送给沈秘书的，我正准备要给他送上去。给我吧，我送上去。六。这劣质的花呛得我鼻子难受，确定实属，要荷兰进口的。送沈秘书啊？那沈秘书应该很感动吧？陆总，这是明天开会的资料，我已经收拾好了。沈秘书啊，今天妆容特别漂亮，是不是？我也要去约会呀、啊。沈秘书，这份文件里面的数据来源，嗯，也整理一份给我。陆总。这些之前不是不需要吗？你不都记得住吗？沈秘书，我最近情绪不太好，记不住这么多数据，麻烦你了。好的，陆总。你追求人的方式很特别。谁说我要追求他？真是有大病！我就说。让陆元辰知道我的身份，没有好工资吃。我怎么这么倒霉啊？加班还能碰上电梯亭。都怪陆云晨，我咒他，吃泡面没有调料不好不好，哎哎呀，冻死我了！怎么这么黑啊？连个人都没有吗？要不唱唱歌，壮壮胆子？啊！乌木山连着山外山，月光洒下江水潭。啊有没有人能告诉我？可是苍天对你在呼唤。陆云晨，陆云晨，你快来救救我啊！啊！是我。<笑>你怎么才来啊？<笑>没事了。你你你不是下班了吗？我有东西没拿，然后接你电话的时候突然被挂断了。怎么回事？刚才我唱歌，有有声音回应我。陆总，神秘说。这个声音。乌蒙山连着山外山，月光洒下了响水滩。是你啊！吓死我了！哎，抱歉啊，史秘书，我刚刚在巡逻，条件反射就接上了。好了，没事，我送你回去。吓死我了！陆总和史秘书这是什么关系啊？轩辕德去开车了，我送你回去。陆总。我还是自己回去吧。沈支书，你确定要跟我分得这么开？陆云晨，你现在什么意思啊？喂，爷爷。小兔，晚上和云晨回来吃饭。你们不回来，我不会休息。嗯、那就麻烦陆总了。您让我打电话回陆家，肯定是知道老太爷想让沈秘书回去。沈支书孝顺，他一定会答应的。也不知道当初是谁说
，沈秘书就知道巴结老太爷。哎，陆总，您是真想重新追求沈秘书？谁说我要追求他？我是怕他喜欢我，给他个机会。来来来，咱们呢干一个，家里啊好久没这么热闹了。爷爷，以后我们会经常回来看你的，对吧？那太好了。<笑>那今晚就住这。爷爷，别吧。那就麻烦爷爷了。你不是最喜欢吃绿色的？爷爷看着呢。别着急嘛。我知道你尝我的身体，又不是不会、嗯。那个爷爷，我吃饱了，我先上去了。哎，这么快就吃完了？哎，还吃什么吃啊？还不赶紧上去？这么好的机会都不懂得把握吗？快去这还是结婚时佳佳送我的新婚礼物，这有几块布吗？鬼鬼祟祟、嗯，干什么呢？嗯，你干什么？你平时都不住这儿，今天干嘛？干呀！你流氓吗你？可是，总不能让爷爷失望吧？要不今天就委屈一下，睡地板。平时我都睡床，凭什么让我睡地板？凭什么让我睡地板？你，那就一起睡床，我又不嫌弃。小叔，云晨呐、啊，你们没事吧？这房间动静好大哟。没事，爷爷进来吧。云<笑>晨呐、啊，刚刚看到你没吃什么东西，这是李婶啊炖的营养汤，你把它喝了。哎，爷爷太麻烦了。来来来，云晨，快点来喝掉。你确定要我喝掉？别后悔。这是爷爷的心意，你怎么能拒绝呢？好，嗯、那你们好好休息啊。嗯嗯<笑>陆云晨，你干嘛？这就是你让我喝的汤啊！啊你的头发好香。你变态吧你！陆云晨，爷爷才不会那么无聊呢，玩下药这一套。我也不需要药物助兴。陆云晨，你别乱来啊！我们可是离婚了的。嗯、前妻也是妻。陆云晨，我电话响了。陆云晨，电话响了。喂，薛助理。沈秘书，陆总在您旁边吧，把电话给他。薛特助，先扣三个月奖金，说什么事？姚总明天提前来江城，会议明天一早就要开始，您晚上和沈秘书加班。嗯嗯，我好了，是。No. 老板都还没休息，你倒是先睡着了。嗯。
你混的。三天没联系你，你是要多恨我？睡觉都不安分。沈叔叔，你一大早踹我！谁让你不老实啊？到底谁不老实？嘿嘿嘿，一大早的，有我当年的风范呢。<笑>爷爷，我先走了，改天来看您。吃早餐呢？不吃了，不吃了。爷爷，我去公司了。哎，你们两个吃早餐呢？大师算得很准啊，今年我可以抱重孙子喽。那就请沈秘书来介绍一下这次的项目规划。要死了，早上走的太匆忙，拿错了录音晨的电脑。沈秘书，你有什么困难吗？啊，沈秘书，电脑是不是出问题了？要不先用我的？我直接讲吧。我们这次的工程项目呢，采用了最新的 A O A 技术，节能电耗减少了百分之二十三，天然去除率提高了三个百分点。你是想让全公司都知道我们什么关系啊？我们什么关系、啊？当然是，是，嗯，当然是昨天晚上睡一张床的关系。啊啊，呃，那个项目已经做好了，那个陆总你慢慢看啊。哦，呃，江经理是吧？你找陆总，呃，那我就先走了。嗯，江经理，有事。我这儿有个文件需要您签一下。你听说了吗？沈秘书和陆总关系不一般啊。我也听说了，难怪陆总一来他就被调为秘书，说不定过两日就当上总裁夫人了。沈秘书，你的花，谢谢。沈秘书，我真羡慕你，每天都有花，还是空运来的。哟、嗯，沈秘书，花不错哎，羡慕吧？陆云晨送的。你以为你个离了婚的女人就能嫁给陆云晨了？哦，那你可能不知道我前夫是谁。什么意思？哼，来一块。这是什么？李小姐送给陆总的，陆总让我给大家分了。陆云晨这个家伙，不是，这闻一闻竞争对手的饼干都恶心成这个样子。你还起了一分钟了，早上怀孕难产，不怀了。怀孕？你的饼干我收到了，我还有些工作。要不你先回去。云晨哥，我这次来就是想和你说，我决定再看一次图。那太好了，你想通了就好。我现在就联系医生。医生我找好了，我就是想让你陪我一起去，最后一次，就最后一次嘛。那个医生很有名的，如果这次能看好的话，你以后都不用记挂我的腿了。那走吧，我送你去医院。恭喜你，你怀孕了，还有两个月了。我怀孕了？难道是那天和陆云晨在会所？也不知道是个小姑娘还是男子汉。你的爸爸会开心吗？陆云晨，你们怎么会在一起？云晨哥担心我，特意陪我来看腿。倒是你沈秘书，你怎么一个人来产科呀、啊？你不会是怀孕了吧？跟哪个野男人生的？怀孕？你怀孕了？你先放开我！谁的？是谁的？你问我是谁的？云晨哥，你这样会弄坏他肚子里的孩子的。他这样回去也不好交代，他
她跟她男人也不好交代啊。那她呢？你质问我，那她又是你的谁啊？云尘哥，我腿好痛啊，你陪我去看医生吧。是沈秘书啊，要不要送他回去？不用，不用。陆总，沈秘书这样会生病的。可说。傅云城，你混蛋！<笑>老婆，我们不要爸爸，好不好？沈秘书呢？应该快到了，不用等他了，会议开始。不好意思啊，我来晚了。不守时的人，不参加也罢。沈秘书，你怎么了？没事儿。针对这次的工程合作方。我们暂定的合作伙伴是银泰集团。我反对。银泰集团向来只注重利益发展，现在看是好的，但不利于长久发展。沈秘书，你有更好的合作方，还是只是在对我的决定表达不满？暂时没有，但是可以给我点时间。够了，请拿方案说话。没有的话，散会。你不会觉得我是在针对你吧？陆总一向公私分明啊。你不是一直想要独立工程？这次的项目可以交给你负责，你可以暂停秘书的工作，去医院。什么意思啊？什么意思？你还想留着这个孩子？凭什么你来决定我留不留这个孩子呢？你就那么爱那个男人？不关你的事。今年的生日啊，总算是和你们一起过了。要是明年给我添个重孙子。那我此生啊，也就没什么遗憾了。爷爷，生日快乐！哈哈哈，好啊，爷爷，生日快乐！今天呢，咱们就喝个高兴。这鱼呢，是李婶专门为你准备的，你赶快吃。哈哈，哎呦，云尘呐，你总算让爷爷省心了一次，你还不赶快过去看看呢？好受吗？你干什么？为了给野男人生孩子，我碰一下都不行了。你别逼我喝你！哟，沈秘书，你今天是想走柔弱路线？我见犹怜、啊。你说你这肚子里都不知道怀了谁的种了，你还想来勾引云尘哥？我要是把这件事情在公司里宣传一下，你还能在公司里待下去吗？我劝你消停点，我要是不开心，你也别想好过。笑死了！你觉得现在云尘哥还能相信你说的话？你要不要试试啊？我记得没错的话，你好像被舞团辞退了吧？嗯
你胡说！我说过，你的所作所为会遭到报应。沈、啊、之、啊、初，我肚子疼。静静静，我送你去医院。凌晨哥，我不是故意的。薛远德，快开车！病人正在发烧，胎儿受到了撞击，情况不稳定。要想保住孩子的话，就得好好休息。小蜘蛛，拿掉孩子，我可以当做什么事情都没有发生。我们好好在一起。不要，我要孩子。沈蜘蛛，我向你保证，拿掉孩子，我们复婚，我们好好在一起，好不好？不要，不要。我们还会有孩子的。不要。安排手术，拿掉孩子。这是你的孩子。为了保住这个孩子，你什么谎都说了。快点安排手术！不要，不要，我求求你，不要，莫言哥，他真的是你的孩子。陆少，陆少，你看一下这个视频，有人拍到会所那天晚上跟您一起进房间的是史秘书。什么？沈之初的手术室。不要，陆一车，他真的是你的孩子。陆一车，信手拈来，推行了手术室。您先别急，哎，沈之初，没人啊，是我来晚了，亲手杀了自己的孩子。确定是这个手术室吗？会不会不在这儿？不在这里，在哪里？沈志初，沈志初，沈志初，医生，刚刚这个手术室的病患，他去哪里了？我看见他去天台了。天台，他去天台。沈之初，你真是贱！陆云晨都跟你离婚了，你还凑上去？现在好了吧？孩子没了。你现在知道我是陆云晨的前妻了，可你知道孩子是谁的吗？你推我这笔账，你逃不过。难道？不可能。如果是陆家的孩子，陆云晨怎么可能让你来？是他的孩子又能怎么样？当年我拿了你的项链，他就觉得是我救他，他怎么不相信？你当初收了陆云晨的恩惠，甩了我哥，给他下药，骗了他五千万，那这些事呢？是我做的，那又怎么样啊？我做再多的事情，陆云晨他都会来的。是吗？沈志初，你没事吧？我错了，我错了，我不该怀疑你。我怎么知道<笑>那天进会所的人应该是你？云晨哥哥，他骗你的，我刚刚都是乱说的。雪渊德，让他交代所有的事情。是。小猪，我们走。我给你炖了点汤，起来喝吧。没胃口
，你没胃口，孩子也需要营养啊，快起来喝一点。嗯。知名舞蹈演员李嫣然被爆料，三年前涉嫌下药陷害他人，现已被带入警局询问。陆云晨的手段，只有他才这么快做到。小初，你看了吗？李嫣然那个贱人被抓走了。嗯，我看到了。啊，对了，爸妈的债务，陆云晨都让人还清了，这下你可以轻松了。陆云晨早上又送过来很多补品，他还不知道孩子还在吧？当初的婚房没进去，现在想进去也进不去了。他问不到，可得要求。你放开我，我回去了。沈志初，我喜欢你。我知道现在说这些很迟，也知道你一定不会原谅我，但我还是要说，你可以骂我蠢，也可以骂我瞎，我都承认，我后悔了，后悔从结婚到离婚。都没有好好的和你相处，我知道你受了很多委屈，会伤心，会失望。我向你保证，不会再让你受任何委屈，不会再让你流眼泪，请你再给我一次机会，好不好？哎，陆太太，陆先生，第一次见啊，呃，你们忙，你们忙。<笑>陆太太，我们回家。你让我进去啊！我还没有原谅你呢。哎，陆先生，惹太太生气了。你带我去哪儿啊？神神秘秘的。送你个礼物，这是送给我的吗？可是我已经好久没有上过舞台了。所以，沈之初小姐，能为我跳一支舞吗？相信你。你们怎么都来了？果然舞台上的沈志初最美丽。陆云晨，我们之前见过。我想起来，在练舞房遭人欺负的小女孩是你，那个救我的小女孩也是你。你腿上的伤疤是为了救我留下的。你腿上的伤疤是为了救我留下的。你都知道了。我去大哥家了，他把你以前的照片都给我看了。我想起来。是他自己去的，不是我邀请的。<笑>我还有一份礼物要送给你，陆太太。陆总委托我拟了这份结婚协议书，请您看一下。结婚协议书，陆云晨先生和沈志初女士自愿结为夫妻，永远尊重对方，恩爱一生。若有违约，陆云晨先生所有股份财产全部捐给沈之初女士。嗯，这个做得对，这还差不多。快签啊！快签呀、啊！快签、啊！你、啊。
。沈之初，你愿意再次成为陆太太吗？嫁给他！嫁给他！嫁给他！嫁给他！嫁给他！嫁给他！小初，哥哥知道你喜欢陆云尘很多年了，哥哥希望你幸福。亲一个，亲一个。哎呀，我有件事情，孩子还在。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈